tardes, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Bueno, volvemos con un nuevo video, vamos a hablar sobre un problema que está surgiendo desde el día 29, eh, que es que un certificado de internet, uno muy importante, eh, caducó y no, la empresa no lo está renovando. Entonces muchas personas están teniendo problemas para acceder a sitios web, en el cual le dice que está visitando un dominio cuyo certificado no es de confianza o le informa que la hora del PC puede estar mal y que por eso el certificado no es válido. Bien, en este video va a ser eh, voz en off y porque yo ya solucioné el problema, entonces grabé mientras solucionaba el problema y ahora voy intentando hacer que coincida la voz. Así que entiendan si algo no coincide, pero lo van a poder resolver sin problema. Bien, bueno, como ven, acá les voy a mostrar que en este equipo están teniendo un problema en X sitio web y que el problema se da con el certificado eh, DST root CA3. Bien, en ese caso dice que la hora no está actualizada, que no está bien, pero no es correcto, la hora en sí está bien. Y como ven, el certificado venció el 30 del 9, por eso no pueden acceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, a quitar ese certificado y vamos a instalar tres certificados que yo les voy a dejar en un link en Google Drive para que ustedes lo puedan descargar e instalar y hacer el proceso. Primero es importante, descomprimen los tres archivos y los dejan así en el escritorio, como les muestro ahí. Bien. Luego que tenemos, le vamos a dar a cada uno doble clic. Le vamos a hacer clic en el botón que dice instalar certificado. Le dan todo siguiente ahí. ¿tá? Les avisa que se instaló correctamente. Esperamos un segundo ahí, aceptar. Y ahora hacemos el mismo proceso eh, con los otros dos. Vamos a instalar el certificado. Como ven, ahí estamos haciendo el mismo proceso. Todo siguiente, aceptar, aceptar. Vamos con el tercero. Tienen que hacerlo con los tres. Por más de que el único que utilizamos es el X1, vamos a hacerlo con los tres porque son los tres de la misma compañía. Luego de eso vamos a inicio, vamos a ir al panel de control, opciones de internet o buscan opciones de internet en el inicio. Bien. Ahí, como ven, no encontraba la pestaña porque cambió en Windows 7. Van a ir a esa pestaña y ahí donde dice certificados, primero le van a dar donde dice borrar caché, le dan a aceptar y después vamos a certificados. Hacen un clic ahí y vamos a ir a donde dice certificados emisores, eh, entidades eh, emisoras de certificados y ahí van a buscar, yo ahí como la decía, ahí lo estoy eh, mostrando, no hace falta que busquen nada, simplemente vamos a instalar un nuevo certificado. ¿tá? Pero ahí como ven, yo estoy eliminando el X3, pueden eliminarlo o no, no importa. Ah, ahí ven el video, yo acá lo veo medio chico todavía, por eso se me cuesta un poco para, para comentarles. Pero van a hacer eso, van a eliminarlo si quieren. Si no quieren, no hace falta, no lo eliminan. Bien, pero lo importante sí es que ahora en esa pestaña le vamos a dar a donde dice instalar. Ahí estaba corroborando los otros certificados. Ah, yo ahí ese certificado lo elimino decimos que sí y ahora vamos a ir donde dice instalar y vamos a hacer el mismo proceso pero acá no cambian nada le dan solamente siguiente y como ven si sí, abajo donde dice 509 tienen que cambiar ven ahí abajo ahora le hacen un zoom para que se vea mejor tienen que cambiar ahí a todos los archivos vamos al escritorio que fue donde lo dejamos en este caso y ahí van a seleccionar, van a hacer el mismo proceso con los tres. Seleccionan, le dan siguiente, siguiente. Ahí le dejan todo como está, no cambian nada. Y ahí le dicen que sí. Aceptar y hacen el mismo procedimiento. Siguiente, seleccionar el certificado. Abajo, mostrar todos los archivos. Vamos ahora con el segundo. Siguiente, siguiente. Le decimos que sí. Aceptar y ahora vamos con el tercero. ¿Esto por qué pasa mientras está el tercero? Porque eh, cada computadora se sincroniza con alguna entidad emisora de certificados. Bueno, esta que emitía el eh, DST root eh, CAX3 eh, ya no lo, no lo va a mantener más. Entonces todas las computadoras que estaban manteniendo este certificado les eh, in, eh, impide acceder ya que eh, venció el día 29 o 30 según las computadoras, pero por lo general el 29 y el 30 vencieron. ¿Ah? Entonces, ahora básicamente lo que estamos haciendo, eh, bueno, ahí le estaba pidiendo al usuario que probara ahora si, si le funcionaba, pero entonces lo que cambiamos es cuál es la entidad emisora de ese certificado. Y le decimos, a, en este caso Google Chrome, pero es para todos los navegadores, no importa. ¿tá? Esto está instalado local en el sistema. Entonces, lo que estamos diciendo es que la entidad con la que va a corroborar el, el certificado va a ser otra entidad. 
Bien, ahí el usuario está probando acceder al sitio al que no podía acceder. Insisto, esto no es para un sitio, bien, esto es para muchos sitios, más que nada los que son HTTPS, si tu computadora tiene ese certificado. Bueno, los que tienen la falla entenderán de qué les hablo porque les va a saltar con eh, muchos sitios. ¿Ah? Ahí el usuario se va a loguear. Perfecto, y ahí como ven, el usuario pudo acceder sin problema al sitio que no le permitía. Bueno, si les sirvió, los invito a dejar su manito arriba, un comentario. Si no les sirvió, pueden comentarnos qué error les está dando. Y bueno, si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal. Muchas gracias a todos los que lo han hecho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.